గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్ ఈరోజు మనం ట్వంటీ ఫోర్త్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ అంశాలు చూస్తున్నాము మొదటి అంశం చూస్తే ముఖ్యమైన అంశంగా మనము సబ్జెక్ట్కి బాగా లింక్ చేసుకోగలిగే అంశము ఆంధ్రప్రదేశ్లో శాసన మండలికి సంబంధించిన అంశం సో ఏంటి శాసన మండలికి సంబంధించిన అంశం అంటే ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక చర్చ జరుగుతోంది రాజధాని వికేంద్రీకరణ గురించి అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న అమరావతి రాజధానిని శాసన కార్యనిర్వాహక న్యాయగా విభజించాలి అని చెప్పేసి శాసన రాజధానిగా శాసన రాజధానిగా అమరావతి కార్యనిర్వాహక రాజధానిగా విశాఖపట్నం న్యాయ రాజధానిగా కర్నూలుగా డివిజన్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక బిల్లు ప్రవేశపెట్టబడింది శాసనసభలో ఈ బిల్లుకు శాసనసభ ఆమోదించి శాసన మండలికి పంపించడం జరిగింది శాసన మండలిలో ఈ బిల్లుపై రూల్ సెవెంటీ వన్ రూల్ సెవెంటీ వన్ అనే ఒక అంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ అంశంపై కొంత డిలే చేసి దాన్ని ఒక సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించడం జరిగింది ఆ యొక్క సంబంధిత శాసన మండలి సో సెలెక్ట్ కమిటీ ఈ సెలెక్ట్ కమిటీ ఎప్పుడు రిపోర్ట్ ఇస్తుంది దాదాపు ఒక మూడు నాలుగు నెలల తర్వాత రిపోర్ట్ ఇస్తుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ చర్చ చేపట్టి అదంతా అయ్యేసరికి ఆరు ఏడు నెలలు పట్టే అవకాశం ఉంది అయితే ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం ఒక ఆర్డినెన్స్ ద్వారా దీన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చేసేసి ముందు దీన్ని అమలు చేసేసి తర్వాత ఆ కమిటీ తీర్పు వచ్చిన తర్వాత చేద్దామని చెప్పేసి నిన్న అనుకున్న అంశం అయితే ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఉన్న అంశమే ప్రస్తుతం చర్చలోకి వచ్చిన అంశం ఏంటంటే శాసన మండలిని ఉంచాల్సిన అవసరం ఉందా అసలు శాసన మండలిని రద్దు చేస్తే పోతుంది కదా అనేసి ఒక చర్చకు వచ్చిన అంశం ఎందుకు అనంటే ప్రస్తుతం శాసన మండలి ఈ అంటే శాసన మండలిలో ప్రస్తుతం అధికార పార్టీ వైఎస్ఆర్సీపీకి మెజార్టీ లేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రతిపక్ష పార్టీ అయిన తెలుగుదేశం పార్టీ అధికార మీన్స్ శాసనసభ నుంచి వస్తున్న ప్రతి బిల్లును ఏదో ఒక కారణం చేత డిలే చేస్తూ వస్తుంది సో ఈ రకంగా బిల్లులు డిలే అవ్వడం వల్ల పరిపాలనలో వేగవంతమైన చర్యలు తీసుకోలేము అనే అంశం కారణంగా ఈ శాసన మండలిని రద్దు చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే అంశంపై ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది అనే అంశం మీద ఈరోజు పేపర్లో వచ్చిన అంశం సో శాసన మండలి అనేది రద్దు లేదా ఏర్పాటు అనే అంశం గురించి ఏ విధంగా ఉంటుంది దాని ప్రాసెస్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవుతాయి ఇక్కడ సో శాసన మండలి ఏర్పాటు లేదా రద్దు గురించి ఎక్కడ చెప్పారు రాజ్యాంగంలో అంటే నూట అరవై తొమ్మిదో ఆర్టికల్ దగ్గర చెప్పారు సో ఏమని చెప్పారంటే ఒక రాష్ట్రంలో శాసన మండలి ఏర్పాటు చేయాలంటే ఆ రాష్ట్ర శాసనసభ అంటే ఆ రాష్ట్రంలో ఉండే శాసనసభలో రెండు బై మూడో వంతు మెజారిటీతో ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించాలి అంటే మా రాష్ట్రంలో శాసన మండలి ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ మేమందరం ఓకే అని చెప్పేసి శాసనసభలో రెండు బై మూడు మెజారిటీతో ఒక తీర్మానం ఆమోదించాలి ఆ తీర్మానాన్ని వాళ్ళు కేంద్రానికి పంపిస్తారు సో కేంద్రం దీన్ని మంత్రివర్గంలో చర్చించి ఈ యొక్క అంశంపై మంత్రివర్గ చర్చ చేసి మంత్రివర్గ చర్చ తర్వాత దీన్ని పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో ప్రవేశపెడుతుంది సో పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో ఈ యొక్క అంశము ఒక మెజ సాధారణ మెజార్టీతో ఇది ఆమోదించబడితే అప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క శాసన మండలి అనేది ఏర్పాటు లేదా రద్దు జరుగుతుంది అంటే ఉన్న దాన్ని రద్దు చేయడానికి లేదా లేని దాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సేమ్ ప్రొసీజర్ అయితే ఈ క్రమంలో ఈ యొక్క కే శాసనసభలో పాస్ అయిన బిల్ అనేది కేంద్రంలో పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టడానికి మధ్యలో ఎంత గ్యాప్ ఉండాలి అనే అంశంపై ఎలాంటి అది రాజ్యాంగంలో చెప్పబడలేదు అందువల్ల ఏంటంటే శాసనసభ ఆమోదించి ఆమోదించినప్పటికీ ఒకవేళ కేంద్రం కనుక దానిపై అయిష్టత ఉండి లేదంటే దీనిపై కొంత విముఖత చూపినట్లయితే ఈ బిల్లు ఎన్ని రోజుల తర్వాత పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టకపోతే ఇంకా అది రాష్ట్రం తీసుకున్న నిర్ణయం అనేది అమలు జరిగే అవకాశం లేదు అంటే శాసనసభ నిర్ణయం చేసినప్పటికీ కేంద్రం నిర్ణయం ప్రకారమే ఈ శాసన మండలి ఏర్పాటు లేదా రద్దు ఉంటుంది అనే విషయం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు అంటే అంతిమ నిర్ణయం తీసుకునేది కేంద్రం కేంద్రము దాని తర్వాత పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు సో ఇక్కడ ఈ అంశంపై ఎంత ఎన్ని రోజులు ఉండాలి అనే దానిపై మనకు కరెక్ట్ క్లారిటీ లేకపోవడము తర్వాత కేంద్రము ఒకసారి కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించిన తర్వాత కూడా ఈ అంశంపై పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు ఎన్ని రోజుల లోపు దీన్ని ఆమోదించాలి అనే అంశం గురించి ఎలాంటి అంశాలు లేకపోవడం వల్ల మరి ఇది ఎన్ని రోజుల లోపు మనం ఒకవేళ పాస్ చేసినా జరుగుతుందా జరగదా అనే అంశంపై కూడా క్లారిటీ లేని అంశం సో రెండో అంశం చూస్తే మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో మొదటిసారిగా శాసన మండలి ఏర్పడింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ వరకు కొనసాగింది నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఎన్టీ రామారావు గారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క శాసన మండలిలో మెజారిటీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉండింది అందువల్ల ఎన్టీ రామారావు గారు చేసిన ఏ చట్టం కూడా శాసన మండలిలో పాస్ అవ్వట్లేదు అందువల్ల దీన్ని రద్దు చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ క్రమంలో ఇందిరాగాంధీ కేంద్రంలో ఉండే ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వము ఈ యొక్క శాసన మండలి రద్దుకు సంబంధించి రాష్ట్ర శాసనసభ ఆమోదించిన తీర్మానాన్ని కేంద్రంలో ప్రవేశపెట్టకుండా డిలే చేశారు సో ఆ క్రమంలో అది అలాగే వీగిపోయింది తర్వాత
సో ఈ శాసన మండలి అనేది సేమ్ రాజ్యసభ లాగా ఇది ఒక శాశ్వత సభ అంటే సభ ఎప్పటికీ రద్దు కాదు ఓన్లీ సభ్యులు మాత్రం అంటే ఒకటి బై మూడు వంతు మంది సభ్యులు మాత్రమే ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి నూతనంగా ఎన్నుకోబడతారు సో ఈ ఎన్నిక అనేది కూడా మళ్ళీ సేమ్ రాజ్యసభ ఎన్నికలాగే నైష్పత్తిక ప్రాతినిధ్య పద్ధతిలో జరుగుతుంది అంటే నైష్పత్తిక ప్రాతినిధ్య పద్ధతి అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రాధాన్యతను అనుసరించి ఓటు వేయడము ఒకవేళ సగం ఓట్ల కంటే ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే గెలిచినట్టుగా ప్రకటించడము ఇవన్నీ అంశాలు నైష్పతిక ప్రాతినిధ్య పద్ధతిలో ఉంటాయి సో నైష్పతిక ప్రాతినిధ్య పద్ధతిలో ఈ ఎన్నిక జరుగుతుంది తర్వాత ఈ యొక్క సభ్యులకి సంబంధించిన పదవీ కాలం ఆరు సంవత్సరాలు ఉంటుంది సో సేమ్ యాజ్ రాజ్యసభలో ఉన్న విధంగా ఉంటుంది ఈ అంశం అయితే ఈ యొక్క శాశ్వత సభ ఏదైతే ఉందో సభ మాత్రం రద్దు కాదు అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ అంశంపై కూడా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అయ్యాయి చాలాసార్లు సో ఇదండి ఓవరాల్ గా ఒక శాసన మండలి రాష్ట్రంలో చూస్తే అంతేకాకుండా శాసన మండలిలో ఉండే సభ్యులకు సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క ఎన్నిక విధానం అంటే వాళ్ళ యొక్క ఏ విధంగా నామినేట్ చేయబడతారు అనే అంశం గురించి కూడా ఒక క్లారిటీ ఉండాలి మనకి సో దాని గురించి నూట డెబ్బై ఒకటో ఆర్టికల్లో చెప్పబడింది నూట డెబ్బై ఒకటో ఆర్టికల్లో ఏం చెప్పారు అంటే ఈ శాసన మండలి సభ్యులలో ఒకటి బై మూడో వంతు మందిని స్థానిక సంస్థల సభ్యులు ఎంపీటీసి జెడ్పీటీసీలు ఎన్నుకుంటారు సో స్థానిక సంస్థల సభ్యులు ఒకటి బై మూడో వంతు మందిని ఇంకా ఒకటి బై మూడో వంతు మందిని ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకుంటారు ఒకటి బై పన్నెండో వంతు మందిని గ్రాడ్యుయేట్లు గ్రాడ్యుయేట్లు ఎన్నుకుంటారు అంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళని గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటాం సో ఒకటి బై పన్నెండో వంతు మందిని గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటాం ఇంకో ఒకటి బై పన్నెండో వంతు మందిని టీచర్లు ఎన్నుకుంటారు టీచర్స్ ఒకటి బై ఆరు ఇక మిగిలిన ఒకటి బై ఆరో వంతు మందిని గవర్నర్ నామినేట్ చేస్తాడు సో గవర్నర్ నామినేట్ చేస్తాడు సో గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఈ యొక్క రేషియోస్ కూడా వన్ బై త్రీ మెంబర్స్ని స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులు వన్ బై త్రీ మెంబర్స్ని ఎమ్మెల్యేలు వన్ బై టువెల్వ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వన్ బై టువెల్వ్ టీచర్స్ వన్ బై సిక్స్ గవర్నర్ నామినేట్ చేస్తారు సో గవర్నర్ మరి ఎవరిని నామినేట్ చేస్తారు అని అంటే ఐదు రంగాలు ఉంటాయండి రాష్ట్రంలో సాహిత్యము సైన్స్ కళలు సామాజిక సేవ సహకార రంగం సో ఈ ఐదు అంశాల్లో సాహిత్యము సైన్స్ కళలు సామాజిక సేవ సహకార రంగం ఈ ఐదు రంగాలలో నిష్ణాతులైన వారిని గవర్నర్ మన శాసన మండలికి నామినేట్ చేస్తాడు ఒకటి బై ఆరో వంతు మంది అప్రాక్సిమేట్ గా కొంచెం వన్ ఆర్ టూ అటు ఎయిట్ గా ఉంటారు ఎందుకంటే ఈ రేషియోలో వచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ఫార్టీ బై త్రీ వచ్చినప్పుడు ఆ రేషియోస్ ని కొంచెం అటు ఎయిట్ గా మార్చడం వల్ల ఎగ్జాక్ట్ వన్ బై సిక్స్ ఉండదు కొంచెం అటు ఎయిట్ గా ఉంటుంది గవర్నర్ నామినేట్ చేస్తారు వన్ బై సిక్స్ మెంబర్స్ ని సో మొత్తం మీద ఇది శాసన మండలి యొక్క స్ట్రక్చర్ సో ప్రస్తుతం మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో శాసన మండలికి సంబంధించి రద్దు గురించి సోమవారం రోజు చర్చిద్దామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో మండే రోజు దీని గురించి మళ్ళీ న్యూస్ వస్తుంది ఆ రోజు మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇదే క్రమంలో ఈ ఏపీకి సంబంధించిన ఒకటి రెండు అంశాలు కూడా న్యూస్ లో వచ్చిన అంశాలు ఉన్నాయి ఏంటి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ మీడియం మీన్స్ ఆంగ్ల విద్య అనేది పాఠశాలలో ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది ఆ నిర్ణయానికి సంబంధించిన బిల్లు కూడా శాసన మండలిలోనే డిలే చేయడం జరిగింది ఆ శాసన మండలిలో డిలే చేసిన బిల్లు ప్రస్తుతం మళ్ళీ శాసనసభకి రావడం జరిగింది శాసనసభలో ఆ బిల్లుని ఆమోదించడం జరిగింది సో ఆంగ్ల మాధ్యమం ఆంగ్ల మాధ్యమానికి సంబంధించిన బిల్లు సో ఈ ఆంగ్ల మాధ్యమానికి సంబంధించిన బిల్లు ప్రస్తుతం శాసనసభ ఆమోదించింది అయితే ఒక బిల్లు రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా పాస్ అవుతుంది అనే అంశం గురించి మనకు తెలియాలి సో రాష్ట్రంలో సాధారణ బిల్లు గనక శాసనసభలో ప్రవేశపెడితే శాసనసభ దీన్ని ఆమోదించి శాసన మండలికి పంపిస్తాను శాసన మండలి దీనిపై ఒక సెలెక్ట్ కమిటీ వేయడం ద్వారా కానీ చర్చ ద్వారా కానీ దీనిని మూడు నెలల పాటు నిలువరించే అవకాశం ఉంది మూడు నెలల తర్వాత వాళ్ళు తమ యొక్క సూచనలను చేసి కానీ సూచనలు చేయకుండా కానీ దీన్ని మళ్ళీ శాసనసభకు పంపిస్తారు ఈ శాసనసభ మళ్ళీ ఆ బిల్లును వాళ్ళ యొక్క సూచనలను పరిగణలోకి తీసుకొని తీసుకోకపోయి ఏ విధంగానైనా మళ్ళీ దీన్ని ఆమోదించి మళ్ళీ మండలికి పంపిస్తే మండలికి ఇంకో ఒక నెల పాటు నెలలోపు దీనిపై నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం ఉంటుంది ఇంకా నెల తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా గవర్నర్ కి వెళ్ళిపోతుంది గవర్నర్ దాన్ని పాస్ చేసేస్తారు ఒకవేళ ఈ క్రమంలో ఉభయ సభల మధ్య ఏవైనా భేదాభిప్రాయాలు వచ్చినట్లయితే ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశం పెట్టడానికి వీల్లేదు సో ఈ క్రమ ఈ అంశం అనేది మన రాజ్యాంగంలో చెప్పబడిన అంశం అయితే ప్రస్తుతం ఆంగ్ల మాధ్యమానికి సంబంధించిన బిల్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ శాసనసభ ఆమోదించింది తర్వాత మండలికి వెళ్ళింది మండలిలో దాన్ని కొన్ని రోజులు చర్చించి కొన్ని సవరణలు సూచనలు చేసి మళ్ళీ శాసనసభకు పంపించారు శాసనసభ ఇప్పుడు ఆమోదించింది అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రస్తుతం ఈ యొక్క బిల్ అనేది మండలికి వెళ్ళాలి మండలికి వెళ్ళి మండలి ఆమోదం పొందిన తర్వా
అంతేకాకుండా విద్యార్థులకి ప్రతి సంవత్సరం ఒక కిట్ అందజేస్తాము దాదాపు పదమూడు వందల ముప్పై రూపాయల విలువ గల కిట్ అనేది అందిస్తాము ఆ కిట్లో విద్యార్థులకు సంబంధించి బ్యాగ్ స్కూల్ బుక్స్ నోట్ బుక్స్ డ్రై యూనిఫామ్ ఈ తర్వాత షూస్ ఇవన్నీ అంశాలని కలిపి ఒక్క విద్యార్థిపై దాదాపు పదమూడు వందల ముప్పై రూపాయల ఖర్చు చేయబోతున్నాం దాదాపు నాలుగు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయలు దీనికి అలాట్ చేస్తున్నాం నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు అనుకుంటాను సో అలాట్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది గవర్నమెంట్ సో ఈ అంశానికి సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మొత్తం ఇది ఏంటంటే ఆంగ్ల మాధ్యమానికి సంబంధించిన బిల్లు ప్రస్తుతం పాస్ అయింది అయితే ఈ ఆంగ్ల మాధ్యమానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ ఒక కోర్టులో కేసు వేయడము కేసుకి సంబంధించి కోర్టు తీర్పు చెప్పింది ఏ విధంగా అంటే ఒకవేళ మీరు ఆంగ్ల మాధ్యమం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటే సంబంధిత ప్రింటింగ్కి మీన్స్ బుక్స్ కనుక నూతన బుక్స్ ప్రింట్ చేయాలన్నా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ చేయాలన్నా మే మా తీర్పు వచ్చే లోపు కనుక ఈ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే సంబంధిత ఖర్చు అధికారుల నుంచి రాబడతాం అని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరిగింది గతంలో మనం ఒక టే ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ ఒక కోర్టు తీర్పులో దీన్ని చూసాం మరి ఏ విధంగా ముందుకెళ్తుంది అంశం అనేది ముందు ముందు రాబోయే త్రీ ఫోర్ డేస్లో మనకి తెలుస్తుంది సో చూద్దాం నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే రాష్ట్రంలో పన్నుల వాటా తగ్గింపు గురించి న్యూస్ వచ్చింది రాష్ట్రాలకు పన్నుల వాటా తగ్గింపు సో ఎవరిస్తారు ఈ పన్నుల వాటా అనేది కేంద్రం ఇస్తుంది దేని సూచన అనుసరించి ఆర్థిక సంఘం ఆర్థిక సంఘం ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆర్థిక సంఘం యొక్క సూచన అనుసరించి పన్నుల వాటా పన్నుల్లో ఎంత వాటాను రాష్ట్రాలకు ఇవ్వాలి అనేసి నిర్ణయం తీసుకుంటారు ప్రస్తుతము పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం చెప్పినట్టుగా నలభై రెండు శాతం పన్నుల్లో నలభై రెండు శాతం వాటాను రాష్ట్రాలకు ఇస్తున్నారు అయితే ప్రస్తుతం దేశంలో ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితులు ఆర్థిక మందగమన మందగమనం కారణంగా కేంద్రానికి వస్తున్న ఆదాయంలో కొన్ని లక్షల కోట్ల కోత అనేది పడింది జిఎస్టీలోనే కేవలం జిఎస్టీలోనే దాదాపు మూడు లక్షల కోట్ల అనేది ఇప్పటికే మైనస్లో ఉంది అదే కాకుండా పన్ను ఆదాయాల్లో కూడా విపరీతమైన తగ్గుదలు నమోదైంది మరి ఈ క్రమంలో ఇంత తగ్గుదల వచ్చిన క్రమంలో నలభై రెండు శాతం రాష్ట్రాలకు ఇస్తే ఇక కేంద్రం నిర్వహణ ఖర్చులు కూడా భరించలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటుంది అనే ఉద్దేశం వ్యక్తమైన సందర్భం మనం చూసాము కొన్ని రోజుల క్రితం ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం పదిహేనో ఆర్థిక సంఘం ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అనేది ఏర్పడింది ఎన్కే సింగ్ గారి నేతృత్వంలో సో ఈ ఎన్కే సింగ్ గారి నేతృత్వంలో ఏర్పడిన ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్కి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఐదుకు సంబంధించిన పన్నుల వాటా ఏ విధంగా ఉండాలి అని ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న డిఫరెంట్ పరిస్థితుల కారణంగా వీళ్ళు ఏం చేశారు అని అంటే కేవలం ఒక సంవత్సరానికి మాత్రమే నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కి మాత్రమే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి మాత్రమే ఏ విధంగా ఉండాలి అని ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి రాష్ట్రపతికి సమర్పించారు సో ఈ రిపోర్ట్లు వాళ్ళు చెప్పిన అంశం అనేది ఇంకా బయటికి వెళ్ళడి కానప్పటికీ తెలుస్తున్న అంశం ఏంటంటే పన్నుల వాటాల్లో కొద్దిగా మార్పులు చేస్తున్నారు అనే విషయం తెలుస్తుంది అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న నలభై రెండు శాతాన్ని కొద్దిగా తగ్గించి రాష్ట్రాలకు పన్నుల వాటా కేటాయిస్తున్నారు అంతేకాకుండా మెరుగైన ప్రదర్శన అంటే ఏ రాష్ట్రాలైతే ఉత్తమంగా పనిచేస్తున్నాయో ఆ రాష్ట్రాలకి మాత్రం కొన్ని అదనపు ఆదాయాలు కల్పించే విధంగా అంతేకాకుండా లోటు బడ్జెట్లు కొనసాగుతున్న రాష్ట్రాలు రెవెన్యూ లోటు ఎదుర్కొంటున్న రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కూడా స్పెషల్ గ్రాంట్స్ ఇవ్వడానికి దీంట్లో వాళ్ళు రికమెండ్ చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది సో ఏంటి అంశాలు అన్ని అనేవి మాత్రం మనకు బడ్జెట్ టైంలో కంప్లీట్గా తెలుస్తాయి కానీ ప్రస్తుతం మాత్రం కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం అవైలబుల్ ఉంది అయితే ఆర్థిక సంఘం ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఐదుకి వీళ్ళ యొక్క పదవీ కాలం రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు సో ఇరవై ఇరవై ఐదుకి సంబంధించిన నిబంధనలు వీళ్ళు రూపొందించాలి కానీ ప్రస్తుతం ఓన్లీ ఒక్క సంవత్సరానికి మాత్రమే చేశారు అయితే రిమైనింగ్ రెండు వేల ఇరవై నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి వీళ్ళు చేస్తారు అని చెప్పడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఆరు వరకు అమలయ్యే పన్ను ఆదాయాల వాటా ఏదైతే ఉందో దాని గురించి వీళ్ళు రెండు వేల ఇరవై అక్టోబర్ లోపు ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఇవ్వాలని మళ్ళీ వీళ్ళకు ఒక డెడ్ లైన్ విధించడం జరిగింది అంటే రెండు వేల ఇరవై ప్రస్తుత సంవత్సరం అక్టోబర్ నెల లోపు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి జరగబోయే పన్ను వాటాల గురించి వీళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఎన్కే సింగ్ గారి నేతృత్వంలోని ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఈ రిపోర్ట్ తయారు చేసి రాష్ట్రపతికి సమర్పిస్తే దాని ఆదాయంగా ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ సిక్స్ మధ్యలో పన్ను వాటాలు అనేవి విభజించబడతాయని చెప్పడం జరిగింది సో చూద్దాం మరి బడ్జెట్ వచ్చినప్పుడు మనకు దీని గురించి ఒక కంప్లీట్ అవగాహన అనేది వస్తుంది అప్పుడు మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్ రద్దు గురించి కోర్టులో జరుగుతున్న అంశం గురించి వచ్చింది త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు సో ఏంటి త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు అంటే జమ్
ఎన్ వి రమణ గారి నేతృత్వంలో ఒక ధర్మాసనం ఏర్పాటు చేయబడి ఈ ధర్మాసనం ఈ అంశాలపై విచారణ చేపడుతోంది సో ఈ క్రమంలో పిటిషన్ దారులు అంటే దీనిపై కేసు వేసిన వాళ్ళు చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే ఈ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు అనేది మీరు ఏదైతే చేశారో కానీ జమ్మూ కాశ్మీర్ అనేది భారతదేశంలో అంతర్భాగం అనే విషయం గురించి సరైన ఆధారాలే పత్రాలే లేవు ఆ క్రమంలో జమ్మూ కాశ్మీర్కి సంబంధించి మీరు ఏ విధంగా నిర్ణయం తీసుకుంటారు మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్ రద్దు అనేది రద్దు చేసి జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఏ విధంగా ఈ అంశాలన్నింటినీ ప్రవేశపెడతారు ఇది సరైన విషయం కాదు అని చెప్పేసి పిటిషన్ దారులు వాదించిన సందర్భంలో మన భారతదేశం తరఫున అటార్నీ జనరల్ సో ప్రస్తుతం ఉన్న అటార్నీ జనరల్ కేకే వేణుగోపాల్ గారు దీని గురించి వాదించడం జరిగింది సో కేకే వేణుగోపాల్ గారు చెప్పిన అంశం ఏంటంటే త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు అనేది ఈ అంశాన్ని పక్కన పెడితే భారతదేశంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ అనేది అంతర్భాగము కేవలం దానికి స్వయం ప్రతిపత్తి మాత్రమే కల్పించడం జరిగింది ఈ విషయం గురించి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లోనే ట్రీటీ ఆఫ్ యాక్సెషన్ సో మన భారతదేశానికి సంబంధించి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ కాశ్మీర్కి సంబంధించి హరి సింగ్ సో కాశ్మీర్ రాజు అన్నట్టు తన సో వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో జరిగిన ట్రీటీ ఆఫ్ యాక్సెషన్ లోనే ఈ అంశం అనేది చెప్పబడింది సో దాని గురించి ఇంకా మళ్ళీ కొత్తగా డౌట్స్ రేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు అంతేకాకుండా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో విపి మీనన్ గారు అంటే ఈయన సంస్థానాల కార్యదర్శిగా ఉన్నారు సో విపి మీనన్ గారు ఒక బుక్ రాశారు ద స్టోరీ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా ద స్టోరీ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్స్ సో ద స్టోరీ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ సో ఈ ఈ బుక్లో కూడా ఈ విషయం అనేది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ సో ఈ బుక్లో కూడా ఈ విషయాన్ని గురించి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ వాళ్ళు వాళ్ళకి రాసుకున్న స్పెషల్ రాజ్యాంగం ఏదైతే ఉందో ఆ రాజ్యాంగంలోని ప్రవేశికలో కూడా భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని మేము ఫాలో అవుతున్నాము కొంతవరకు కొంతవరకు మా సొంత రాజ్యాంగం ఉంది అనే విషయం కూడా వాళ్ళ ప్రవేశికలో కూడా చెప్పబడింది ఇవన్నీ ఆధారాలు భారతదేశంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ అంతర్భాగం అని చెప్పడానికి ఆధారాలు అంతేకాకుండా మూడు వందల డెబ్బై రద్దు అనేది ఏదో భారతదేశము వేరే వాళ్ళపై ఆధారపడి చేసింది కాదు భారతదేశం స్వతహాగా పార్లమెంట్లో ఆమోదించబడిన ఒక చట్టం ద్వారా ఈ యొక్క త్రీ సెవెంటీ రద్దు అనేది చేయడం జరిగింది పార్లమెంటరీ ఆమోదం ద్వారా త్రీ సెవెంటీ రద్దు అనేది చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇక దీనిపై ఇంకా వాదనలు అవసరం లేదు అనే విషయాన్ని మన వేణుగోపాల్ గారు చెప్పడం జరిగింది సో దీని గురించి ఇంకా నిర్ణయం మీన్స్ ఫైనల్ డెసిషన్ అనేది ఇంకా వెలువడ లేదు ఎన్వి రమణ గారి ధర్మాసనం సో వాదనలు అనేవి కంటిన్యూ అవుతున్నాయి బట్ మనకి మాత్రం ఇలాంటి వ్యూ అనేది జనరేట్ చేసుకోవడం అవసరం సో నెక్స్ట్ అంశం చూద్దాం నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే కరోనా వైరస్ గురించి ఒక న్యూస్ వచ్చిందండి ఏంటి కరోనా వైరస్ అంటే చైనాలో వ్యాపిస్తున్న ఒక వైరస్ ఇది ఈ వైరస్కి సంబంధించి ఎలాంటి వైరస్ అనేది ఇంకా ఇంతవరకు కూడా కనిపెట్టబడలేదు అయితే ఇది ఎస్ఏఆర్ఎస్ సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్కి సంబంధించిన వైరస్ అని కొంతమంది న్యూమోనియాకి సంబంధించిన వ్యాధి అని కొంతమంది ఆల్రెడీ ఇంతవరకే చైనాలో వ్యాపించిన వ్యాధి కాకుండా ఈ జపాన్ థాయిలాండ్ దేశాల్లో వ్యాపించిన వ్యాధి అని కొంతమంది ఈ రకంగా కొన్ని పరిశోధనలు అనేది వాళ్ళు చెప్పడం అంశం తప్ప దీనికి సంబంధించి ఈ వైరస్కి సంబంధించి ఎలాంటి పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు అయితే ప్రస్తుతం ఈ అనే ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ అనేది చైనాలోని వుహాన్ అనే ప్రావిన్స్ మరియు దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో విపరీతంగా తన విజృంభణ కొనసాగిస్తూ దాదాపు పదహారు మంది దీంట్లో మరణించినట్టుగా తెలుస్తుంది దాదాపు నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల మంది దీని బారిన పడ్డారు అనేది కూడా తెలుస్తుంది సో ఈ సందర్భంలో అన్ని ప్రపంచంలో దాదాపు అన్ని దేశాలు చైనా నుంచి వస్తున్న ప్రయాణికులకు సంబంధించి థర్మల్ సెన్సర్స్ సో థర్మల్ సెన్సర్స్ థర్మల్ సెన్సర్స్ ద్వారా వాళ్ళని స్కాన్ చేసి ఆ స్కానింగ్ ద్వారా ఈ వైరస్ కనుక వాళ్ళు ఉందా అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు అయితే ఈ వ్యాధి అనేది ఎక్కడి నుంచి ప్రబలింది అనే అంశంపై కూడా ఈ చైనాలోని ఒక చేపల మార్కెట్ నుంచి ప్రబలింది అని చెప్పేసి మొన్న వచ్చిన న్యూస్ దీన్ని ఖండించారు జర్నల్ ఒక జర్నల్ ఆఫ్ మెడికల్ వైరాలజీ సో జర్నల్ ఆఫ్ మెడికల్ వైరాలజీ వాళ్ళు దీన్ని ఖండించి చెప్పిన అంశం ఏంటంటే ఈ యొక్క వైరస్ అనేది ఏదో చేపల మార్కెట్ నుంచి కాదు పాములు లేదా గబ్బిలాలు పాములు లేదా గబ్బిలాల నుంచి మాత్రమే ఈ వైరస్ అనేది వ్యాప్తి చెందడం జరిగింది అనేసి చెప్తున్న అంశం మరి ఈ పాములు లేదా గబ్బిలాలు అనేది చైనాలో కొంతమంది ఈ పాములను తినడానికి కూడా సపరేట్ మార్కెట్లు ఉంటాయట సో ఆ సందర్భంలో ఆ ప్రాంతం నుంచే ఇది వై వ్యాపించి ఉండొచ్చు అనే ఒక అంశం అనేది వెలువడుతుంది మరి ఏది ఏమైనప్పటికీ కరోనా వైరస్ అనేది ఒక ప్రాణాంతకమైన వైరస్ ఈ వైరస్కి సంబంధించి ఇది పూర్తిగా శ్వాస వ్యవస్థపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపిస్తుంది శ్వాస వ్యవస్థ సో ఈ శ్వాస వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపించే ఈ వైరస్ అనేది తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో మనిషి మరణించే స్థాయి స్థాయి కూడా తీసుకొస్తుంది అనేసి దీనికి సపరేట్గా ఐసోలేటెడ్ చికిత్స అందించడానికి
सो इवे ब्रेग्जिट अने अंश सो ए ब्रिटन यूरोपियन यूनियन बैठक वस्तु ब्रिटन वालू वाल देश में जरूरत कोई अंशाल पै को असंतृप्ति उड़ा कारण एंटे यूरोपियन यूनियन उ देश मध्य ट्रेड की संबंधी वाणिज्या संबंधी परस्पर अंगीकार मध्य वीलू को यूरोपियन यूनियन तद्वारा जो अंशमेंटे एगम दिगम वे आदाय अंत यगम वे आदाय तग्तनी ब्रिटन की एनक ब्रिटन अने पारिश्रामिक अत्य अभिवृद्धि चंदन देशमो ब्रिटन तैयार वस्तु यूरोपियन यूनियन मिगता देश एगमति अवत सदर्भ में वाल वस्तु आदाया तग्पोनाई अंत का उद्योग संबंधी यूरोपियन यूनियन मध्य कोई ओपंद क्रिटन के वलसवाद वे वलसवाद तम देश में उद्योग को तम देश पौर को उद्योग दरके पैस्थि उ अंदव यूरोपियन यूनियन बैठक निर्णय पैस्थिंद सो आक्रम ब्रिटन की संबंधी ब्रेग्जिट की संबंधी थेरीसा मे अने मन प्रईम मिनीस्टर ऐसी सो ब्रिटन ब्रेग्जिट नीचे ब्रेग्जिट अमल के थेरीसा मे तन ओक पदवी की राजीनामा चीन क्रम बोरी जा सो बोरी जा बोरी जा प्रईम मिनीस्टर आव जी तरह रेल पंद एलक्ष एलक्षन मल्ल बोरी जा नामेटी बोरी जा गेलो देन कारणे ब्रेग्जिट नितिन वन मंथ अमल अने प्रास्ट वाल इतनी गेल जी सो अत्य मेजारट तो गेलो सो ई क्रम ब्रेग्जिट की संबंधी वाली कोई चर्य क्रेग्जिट की संबंधी अंश वाल उभय सब आमोद पी तरह ब्रिटिश राणी अगर एलजबे टू प्रस्तम सी सो प्रस्तुत ओनली अंश मिगल यूरोपियन यूनियन पार्लमें दी डिस्कस अनक आमोद पे ब्रिटन अने फार्मल ऐ यूरोपियन यूनियन बैठक वे अवकाश हो सो मोतमीद अंशम जनवरी थर्ट फस्ट लप कंप्लीट जो मरी एला मुझे अने अंशम मन चूड़ी सो नैक्स्ट अंश चूस्ते रोहिंग्या सो रोहिंग्या वंशम ए रोहिंग्या अंटे मयन्मार देश भारत देशा की ईशा प्रात पेशमे मयन्मार सो ई मयन्मार देश में उड़े और वर्ग वारे रोहिंग्या सो ई रोहिंग्या एवरते उ रोहिंग्याल मयन्मार देश में तीव्रम मनव हक उल्लंघन जो अने अंशमने चाल रोज ना पेपर वस्तु अंश प्रपंचव्याप्त मनव हक संबंधी वादल उतारो वाल दीन पै तीव्रम निरसन व्यक्त चूसा सो ई क्रम में वाल देश में जो रोहिंग्याल जो दाड़ ने तटको लेक रोहिंग्या भारत देश की इट बंग्लादेश सो इट बंग्लादेश इट इंडिया की चोरबार सो चोरबड़ी लेंटे देशा अक्रम निवसी तम या पनल चुस्कूर अच्छे भारत देश मयन्मार नीचे वोहिंग्यल वाल भद्रता को मुझे भद्रता को मुझे रीसे सिटनशिप अमेंडमेंट ऐक्ट वील की प्रमें भारत देश में रोहिंग्याल की आवास कल निर्णय से अद क्रम में बंग्लादेश रोहिंग्यालते देश में वस्तारो मेशवाद वास कल का वील की सपरेट प्राता एर्पट्ठा भसन चार सो भसन चार अने द्वीपाने एर्पट्ठा फोर फाइव डेस् बैक मैं न्यूज चूसा अंश सो भसन चार अने द्वीप एर्पट्ठी अब मौलिक वसत कल बंग्लादेश रोहिंग्याल की सपरेट द्वीप एर्पट्ठा अच्छे द्वीपा की संबंधी कोई वादन रावे बसन चार द्वीपा की पेरे कदले द्वीप सो ई कदले द्वीपमेंटे एक्वे वरदल यानी द्वीपमने मुनिपो अवकाश हो सो ई क्रम में रोहिंग्याल तस्क बसन चार द्वीप में पेटे वाले पैस्थित इलां सदर्भ में चाल मंद की वाल जीवित मुक् कल प्रमादे को मनव हक वादन मल्ल दीन पै इश्यू रेज जरिए सो ई क्रम प्रस्तम इधे अंश में इंटरनेशनल कोर्ट आफ् जस्टिस सो इंटरनेशनल कोर्ट आफ् जस्टिस मयन्मार की आदेश जारी चेटे प्रस्तम प्रस्तम तम देश प्रस्तम मयन्मार देश में यदि ऊचकोत रोहिंग्याल ऊचकोत अने जो आचकोत तुंदर अरकटी लेदे मैं आदेश इंटरनेशनल कोर्ट आफ् जस्टिस वाले इच्छे आदेश उ आदेश व्यवहारा वस्तु काबू तपक मेमिस्ट अंशमेद सूचन का आदेश स्वीक आचकोत वरकटी अने अंश इंटरनेशनल कोर्ट आफ् जस्टिस व्याख्या सदर्भ में यह पेपर वे सो इंटरनेशनल कोर्ट आफ् जस्टिस अनेंटे नैदर्ला देश में उदी नेदर्ला देश में द हेग अने नगर में उ द हेग अने नगर में इंटरनेशनल कोर्ट आफ् जस्टिस सो इंटरनेशनल कोर्ट आफ् जस्टिस संबंधी दलवी भंडारी दलवी भंडारी सो इतन मन भारत देश तरफ प्रस्तम यायमूर्ति 
సో ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ప్రస్తుతం రోహింగ్యాలకు సంబంధించి ఇంటర్నేషనల్ కోర్టు ఆఫ్ జస్టిస్ మయన్మార్కి ఒక ఆదేశం జారీ చేసింది మీ దేశంలో జరుగుతున్న ఈ యొక్క రోహింగ్యాలపై జరుగుతున్న మానవ హక్కుల దాడులను వెంటనే అరికట్టండి అని చెప్పేసి ఒక ఆదేశం జారీ చేసింది ఆక్రమణలో రోహింగ్యాలు ఏంటి ఎక్కడి నుంచి అని చెప్పేసి ఒక చిన్న వ్యూ క్రియేట్ చేశాను నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే అవినీతి సూచి అవినీతి సూచి సో ఈ అవినీతి సూచి అనే దాన్ని ఎవరు తయారు చేస్తారంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ అనే వాళ్ళు తయారు చేస్తారు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ సో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు తయారు చేసే ఈ యొక్క అవినీతి సూచిలో భారతదేశానికి సంబంధించి ఎయిటీఎత్ ప్లేస్ ఎనభైవ స్థానం లభించింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామ్స్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ పడుతుంది అవినీతి సూచిలో భారతదేశానికి ఎంత స్థానం వచ్చింది అని సో ఈ అవినీతి సూచిలో అసలు అవినీతి కట్టడి చేయడంలో ముందున్న దేశాలు ఏవి అంటే డెన్మార్క్ ఫస్ట్ దేశం ఎవరంటే డెన్మార్క్ దేశం మొదటి స్థానం అవినీతిని కట్టడి చేయడంలో అవినీతిలో మొదటి స్థానం కాదు అవినీతిని కట్టడి చేయడంలో మొదటి స్థానం రెండో దేశము న్యూజిలాండ్ సో డెన్మార్క్ న్యూజిలాండ్ మొదటి రెండు స్థానాలు ఆక్రమించాయి భారతదేశం ఈ క్రమంలో ఎనభైవ స్థానంలో ఉంది ఎనభైవ స్థానంలో ఇండియా ఉంది సో ఏ అంశాల ఆధారంగా ఈ యొక్క అవినీతి సూచి చేపడతారు అని అంటే ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో జరిగే అవినీతి వ్యాపార వర్గాలు నిపుణుల దగ్గర నుంచి సేకరించి వివరాలు సేకరించి ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అవినీతి ఏ విధంగా ఉంది అనే అంశం ఆధారంగా ఈ అవినీతి సూచి రూపొందిస్తుంది ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ అనే సంస్థ సో ఇదే క్రమంలో నిన్న మనం రెండు సూచీలు చూసాము ప్రజాస్వామ్య సూచి అని చూసాము సో ద ఎకానమిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ వాళ్ళు తయారు చేసే ప్రజాస్వామ్య సూచిలో భారతదేశానికి యాభై ఒకటో స్థానము అంతేకాకుండా ప్రతిభా సూచి సో ఈ ప్రతిభా సూచిలో భారతదేశానికి సెవెంటీ సెకండ్ ప్లేస్ డెబ్బై రెండవ స్థానం లభించడం జరిగింది ఈ అంశాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు అండి మెమొరైజ్ చేసుకోవాలి బట్టి కొట్టేయాలంతే సో అవినీతి సూచిలో ఎనభైవ స్థానము ప్రజాస్వామ్య సూచిలో యాభై ఒకటో స్థానం ప్రతిభా సూచిలో డెబ్బై రెండు సో ఈ ప్రజాస్వామ్య సూచిని ద ఎకానమిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ అనే వాళ్ళు తయారు చేస్తారు అవినీతి సూచిని ట్రాన్స్పరెన్స్ ఇంటర్నేషనల్ అనే వాళ్ళు తయారు చేస్తారు నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే నాగోబా జాతర తెలంగాణలో జరుగుతుందండి నాగోబా జాతర అనేది ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ఇంద్రవెల్లి మండలం ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలం కేస్లాపూర్ అనే గ్రామంలో జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి పేర్లు సో కేస్లాపూర్ అనే గ్రామంలో జరుగుతుంది ఈ నాగోబా జాతర అనే గిరిజనుల యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కాపాడుకోవడానికి వాళ్ళు నిర్వహించుకుంటున్న జాతర ఈ యొక్క జాతరని మెస్రం వంశస్థులు నిర్వహిస్తారు సో ఈ అంశం అనేది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ గ్రూప్ టూ క్వశ్చన్ సో ఈ యొక్క మెస్రం వంశస్థులు నిర్వహించే ఈ నాగోబా జాతరలో ముఖ్య పాత్ర పోషించేది ఎవరు అంటే పటేల్ పటేల్ అనే ఒక వాళ్ళలో ఉండే హెడ్ పటేల్ అనే హెడ్ సో వీళ్ళ వీళ్ళ ఈ యొక్క జాతరని స్టార్ట్ చేస్తారు అనే అంశం చూసాం సో ఈ అంశంలో నాగోబా జాతరకి సంబంధించి ముఖ్య అంశం ఏంటంటే గిరిజనులకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన జాతర ఇది తెలంగాణలో రెండవ అతిపెద్ద జాతర సో మొదటిది ఏంటి మొదటిది సమ్మక్క సారక జాతర తెలంగాణలో రెండవ అతిపెద్ద జాతర నాగోబా జాతర మొదటిది సమ్మక్క సారక జాతర ఈ సమ్మక్క సారక జాతర కూడా ప్రస్తుతం జరుగుతోంది ఈ సమ్మక్క సారక జాతర ఎక్కడ జరుగుతుంది అని అంటే ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం సో ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలంలో ఈ యొక్క సమ్మక్క సారక జాతర అనేది జరుగుతుంది ఈ సమ్మక్క సారక జాతర అనేది దేశంలోనే రెండవ అతిపెద్ద జనసందోహం నమోదవుతుంది ఇక్కడ ఈ సమ్మక్క సారక జాతరలో మొదటిది ఎక్కడ అని అంటే అలహాబాద్ కుంభమేళ రెండో ప్లేస్ సమ్మక్క సారక జాతర ఇది ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి జరుగుతుంది టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి జరిగేది సమ్మక్క సారక జాతర అయితే దీని తర్వాత ఇదే క్రమంలో ఈరోజు పేపర్లో వచ్చిన ఇంకొక అంశం ఏంటంటే జాన్ పహాడ్ దర్గా జాన్ పహాడ్ దర్గా ఉర్సు సో ఈ జాన్ పహాడ్ దర్గా ఉర్సు ఎక్కడంటే సూర్యాపేట్ జిల్లా సూర్యాపేట్ జిల్లాలో జాన్ పహాడ్ దర్గా అండి జాన్ పహాడ్ జాన్ పహాడ్ దర్గా ఉర్సు ఈ సూర్యాపేట్ జిల్లాలో జరుగుతుంది సూర్యాపేట్ జిల్లా పాల్ పాలకపాడు పాలక వీడు సూర్యాపేట్ జిల్లా పాలక వీడు అనే గ్రామంలో జరుగుతుంది ఈ జాన్ పహాడ్ దర్గా కూడా మనకి తెలంగాణలో కొంత ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న దర్గా ఎక్కువగా జనసందోహం అనేది నమోదవుతుంది కాబట్టి కొంత గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇదే క్రమంలో టూ డేస్ బ్యాక్ మనం చూసిన ఇంకొక అంశం ఏంటంటే కొమరవెల్లి మల్లన్న జాతర అని కూడా చూసాం కొమరవెల్లి మల్లన్న సో కొమరవెల్లి మల్లన్న జాతర అనేది సిద్దిపేట జిల్లా సిద్దిపేట జిల్లాలో కొమరవెల్లి మండలంలో జరుగుతుంది ఇక్కడ మల్లికార్జున స్వామిని పూజిస్తారు ఈ ఈ జాతర అనేది దాదాపు మూడు నెలలు కొనసాగుతుంది సంక్రాంతి తర్వాత ఫస్ట్ ఆదివారాన్ని పట్నం వారం అని నిర్వహిస్తారు అదేవిధంగా ఉగాది కంటే ముందు సండే వరకు ఇది కొనసాగుతుంది అంటే ఉగాదికి ముందు వచ్చే సండే వరకు ఇది కొనసాగుతుంది ఈ క్రమంలో ఈ మూడు నెలల పాటు దాదాపు ఈ యొక్క జాతర కొనసాగుతుంది అనే అంశం మనం చూసాం సో ఈ క్రమంలో ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు అన్ని అంశాలు ఒకసారి రివిజన్ చేసుక
ఓపెన్ కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరైనా ఎకానమికల్లీ వీకర్ కేటగిరీ సెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి దాదాపు పది శాతం రిజర్వేషన్ అనేది కేటాయించి దీన్ని కొన్ని రూప నిబంధనలు రూపొందించారు అంటే వారి సంవత్సర ఆదాయం ఎనిమిది లక్షల లోపల ఉండాలి వాళ్ళ యొక్క భూమి ఐదు ఎకరాల లోపల ఉండాలని కొన్ని రూల్స్ విధించి దానికి సంబంధించి వాళ్ళకి ఎకానమికల్ వీకర్ సెక్షన్గా వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళకి పది శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించవచ్చు అనేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన ఒక చట్టం అయితే దీనిని తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరానికి అమలు చేయబోతున్నాం అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అన్ని ప్రవేశ పరీక్షలు అంటే ఇప్పుడు రాబోతున్న ఎంసెట్ కావచ్చు ఐసెట్ కావచ్చు అన్ని రకాల ప్రవేశ పరీక్షల్లో ఈ యొక్క పది శాతం రిజర్వేషన్ అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలు కాబోతోంది అనే విషయం చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా సుప్రీంకోర్టు యొక్క సూచనల మేరకు వికలాంగులకు కల్పించే రిజర్వేషన్ ని మూడు శాతం నుంచి ఐదు శాతానికి అంటే వికలాంగులకు సంబంధించి విద్యా విద్యా మీన్స్ చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ అనే అంశం సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పులో చెప్పింది సో ఆ క్రమంలో వాళ్ళకి విద్యా సంస్థల్లో రావాల్సిన ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ కి సంబంధించి కూడా ఆర్డర్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి సో ఈ క్రమంలో ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి ఇచ్చే పది శాతం రిజర్వేషన్ తర్వాత వికలాంగులకు ఇచ్చే ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ కి సంబంధించి తెలంగాణ రాష్ట్రం వీటిని అమలు చేయబోతోంది నెక్స్ట్ విద్యా సంవత్సరం నుంచి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఈ అంశం వచ్చింది న్యూస్ లో నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే ఇమేజ్ టవర్స్ ఇమేజ్ టవర్స్ సో ఏంటి అంశం అని అంటే తెలంగాణకి సంబంధించిన మంత్రి కేటీఆర్ గారు వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం స్విట్జర్లాండ్ దేశంలోని దావోస్ నగరంలో జరుగుతున్న సమావేశానికి హాజరయ్యారు ఈ క్రమంలో కేటీఆర్ గారు అక్కడ ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన చెప్పిన కొన్ని అంశాలు అనేవి మనకి ముఖ్యమైన అంశాలు సో ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇమేజ్ టవర్స్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టుగా చెప్పారు ఇమేజ్ టవర్స్ దేనికి అంటే యానిమేషన్ సో యానిమేషన్ గేమింగ్ తర్వాత ఈ ఇన్నోవేషన్ మల్టీమీడియాకి సంబంధించిన ఒక ఇమేజ్ టవర్స్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తున్నారు జస్ట్ లైక్ మన హైటెక్ సిటీ ఏ విధంగా అయితే సాఫ్ట్వేర్ రంగానికి ఉందో అదేవిధంగా ఇమేజ్ టవర్స్ అనేది యానిమేషన్ గేమింగ్ ఇన్నోవేషన్ వంటి వాటికి ఈ ఈ యొక్క ఇమేజ్ టవర్స్ అనేవి ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రము పారిశ్రామిక వర్గాలకు అందిస్తున్న వివిధ బెనిఫిట్స్ వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని రంగాల్లో అంటే జౌలి పరిశ్రమ కావచ్చు ఔషధ పరిశ్రమ కావచ్చు ఈ రకంగా అన్ని రంగాలలో కూడా ఈ పెట్టుబడులు అనేవి రావడం జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది సో మనకి అవసరం ఉన్న అంశం ఏంటంటే టీ హబ్ టూ సో టీ హబ్ టూ టీ హబ్ టూ ఏంటంటే మీన్స్ నూతన అంకుర సంస్థలు ఎవరైతే ఉన్నారో నూతన అంకుర సంస్థలకి ఒక ఇంక్యుబేటర్ కేంద్రంగా ఉండడానికి అంటే స్టార్టింగ్ లో వాళ్ళు ఎదుర్కొనే సమస్యల నుంచి బయటపడడానికి అన్ని రోజుల పాటు కొన్ని కొన్ని రోజుల పాటు వీళ్ళకి సహాయం అందించడానికి ఒక ఇంక్యుబేటర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు టీ హబ్ టూ అనేది అది కూడా ఈ సంవత్సరం అందుబాటులోకి రాబోతోంది నెక్స్ట్ అంశం ఏంటంటే టీ వర్క్స్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పారు టీ వర్క్స్ ఏంటి అంటే పారిశ్రామికంగా నూతన సంస్థలు స్థాపించే వారికి సంబంధించిన హెల్ప్ చేయడానికి టీ వర్క్స్ అనేది కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్టార్ట్ చేస్తుంది అనే విషయం చెప్పడం జరిగింది ఈ రెండే కాకుండా ఇక మూడో అంశం ఏంటంటే ఈ రిచ్ ఆర్ఐసిహెచ్ సో రిచ్ ఏంటంటే రీసెర్చ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సో రీసెర్చ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఏంటి అంటే విద్యా సంస్థలకు తర్వాత పారిశ్రామిక సంస్థలకు మధ్య ఏదైతే కొంత గ్యాప్ ఉందో ఆ గ్యాప్ని పూడ్చడానికి రిచ్ అనే కార్యక్రమం రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సో ఈ యొక్క సంస్థను స్థాపిస్తున్నాము ఈ సంస్థ ఏంటంటే పరిశోధనలకు సంబంధించి విద్యార్థులు పారిశ్రామిక వర్గాల మధ్య సంబంధాలు నెలకొల్పడానికి దాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పడం జరిగింది ఇక ఇంకో అంశము మనం చూస్తే తెలంగాణలో టాస్క్ తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ తెలంగాణలోని విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాన్ని పెంచడానికి టాస్క్ అనే కార్యక్రమాన్ని కూడా మేము ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము అనే విషయాలు అన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది మన ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్లో ఈ ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అండి టీ హబ్ టూ అనేది నూతనంగా జరి జరిపే అంకుర సంస్థలు స్టార్ట్అప్స్కి ఇంక్యుబేటర్ టీ వర్క్స్ అనేవి పారిశ్రామిక స్థాపనలకు ఇంక్యుబేటర్ రిచ్ అనేది రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అంటే విద్యార్థులు పారిశ్రామిక వర్గాలకు మధ్య అనుసంధానం నూతనంగా ఆలోచనలకు టాస్క్ తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాలు పెంచడానికి సో ఇవన్నీ అంశాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా అత్యుత్తమ పారిశ్రామిక విధానాలు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇమేజ్ టవర్స్ అనేవి కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పడం జరిగింది ఈ క్రమంలో కేటీఆర్ గారికి ఇంటర్నేషనల్ గ్లోబల్ సమావేశానికి ఒక సమావేశానికి ఇన్విటేషన్ రావడం జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ గ్లోబల్ వరల్డ్ ఎ